Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu jardim Hoje eu vou mostrar pra vocês é, Várias formas aqui ó, de fazer multiplicação da perle Ó, essa bandeja aqui tá bonita, tá vendo? Ela não tá estiolada, só que tem algumas que tá saindo folha, ó Aí eu vou decapitar também e replantar essas aqui, pessoal, vou explicar um pouquinho sobre estiolamento, tá? Ó, quando a planta estiola, ela... Porque tá pegando pouco sol. Aí o que acontece? Ela estica. Aí é isso que é estiolamento, tá? Ela não fica compacta. Começa aqui, ó. Essa aqui tá uma roseta, tá vendo? Só que essa daqui já tá esticada, ó. Olha a diferença. Aí aqui, o que que acontece? Ela não fica mais igual essa, ó. O que que a gente tem que fazer aqui? fazer a decapitação vou cortar aqui aí a gente faz como tira umas folhinhas ó as folhinhas vou separar aqui depois eu vou mostrar para vocês o que, que eu vou fazer com as folhinhas aí vem aqui ó Ó, cortou Pronto, ó, sem mimimi, gente, ó Aí ficou o caldo aqui, ó Eu Vou tirar umas folhinhas aqui Ó, começou até a dar fungo Aí o que que eu vou fazer? A cabeça de todas Eu coloco pra secar Pego uma bandeja dessa aqui mesmo, ó Deixo aqui, ó Secando uns três dias ou uhum. até mais, pra depois, pra o cabinho dela aqui, ó, ficar bem sequinho. Porque se, olha como é que tá, tá vendo? Se eu planto agora, corre um sério risco dela apodrecer. Então, pra não correr esse risco, eu coloco todos aqui, deixo secando alguns dias. Pra depois eu fazer o replantio, tá? E o galinho aqui, ó, eu tiro algumas folhinhas. Pode deixar só três. Vou fazer o replantio é, dessa aqui agora, porque ele veio, ó, mostrar pra vocês, ó. Ó, as folhas de baixo vão secando. A gente tira. Esse substrato aqui, ó, é o que veio nele. Não é um substrato bom, gente, é um substrato de estufa. Entendeu? Na estufa eles têm controle lá da iluminação, entendeu? Aí sai de lá, a gente não tem mais esse controle. Então tem que fazer o quê? Tem que trocar, colocar no substrato bem drenável. Tá bom? Isso que eu vou fazer agora. Aí eu vou trocar, já vou replantar, vou deixar. Que aqui, ó, onde eu cortei, vai sair vários bebezinhos. Aí eu peguei um aqui, ó, que eu já fiz isso. Não tem nem um mês, gente. Olha aqui, olha. Olha o tamanho dos bebês. Que gracinha. A perle se multiplica, pessoal, muito rápido, tá? Então eu vou fazer isso aqui em todas. Entendeu? As folhinhas vou fazer o berçário, porque ela se multiplica muito rápido também por folhinhas. Ó, eu achei num vasinho aqui, ó, essa folhinha com o bebezinho. Saindo bebezinho, olha que gracinha. Mas ela multiplica muito rápido, muito rápido mesmo. Então, vou fazer isso aqui em todas, a decapitação, ó. Sem mistério, gente, ó, só cortar, sem dó, tá? dica pessoal, ó, que eu esqueci de falar quando for tirar as folhinhas, tira bem rente o caule aqui, ó ó, ela tem que sair com a beiradinha assim, ó, inteirinha 
Senão, não solta bebezinho, tá? Se quebrar a pontinha da folha, essa aqui, ó, tá mole. Muitas folhas a gente perde, né? Tem que descartar ela. Mas as folhas que tiver durinha e boa, você tira lá, ó. Rente ao caldo, assim, ó. ó que aí, com certeza, sai bebê aqui, tá bom? E sempre procura cortar assim, ó, na diagonal, ó. Ó, decapitações feitas. Agora eu vou fazer o replantio desses caules aqui. Ó, esse substrato que vem, gente, ele tem umas fibras de coco. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Aí, o que que acontece? Ele retém muita água, ó, desse substrato muito úmido. Aí, vai melando a suculenta. A suculenta não gosta de ficar muito úmida. Por isso que tem que retirar rápido aqui desse substrato, ó. Tá vendo, ó? Pessoal, ó, cortei todos os caules, ó. Ó, tudo cortadinho. Ó, cortei todos. Agora eu vou fazer o, o replantio. Ó, coloquei as cabeças aqui, ó. Como eu já falei pra vocês, eu vou deixar aqui secando alguns dias pra depois eu replantar. Tá? Porque tem que secar bem esse miolinho aqui, ó. Ó o tanto de cabeça, ó. Então, olha o tanto que eu vou multiplicar essa pele, ó. Aqui, eu vou replantar depois que secar. Então, elas vão enraizar e vão ficar bem bonitas. E todos esses caulezinhos aqui que eu vou replantar agora também, colocar no substrato bem drenável, eles vão me dar vários bebês também. Então, vai ficar lindinhos assim os bebês, ó. Então, olha o tanto... Que eu vou reproduzir essas pernas aqui. Agora eu vou fazer o replantio desses caulezinhos aqui e para finalizar o vídeo eu volto para mostrar para vocês. Voltando aqui, gente, para finalizar o vídeo para vocês, ó, mostrando que eu já fiz o replantio dos caules, ó. Aí agora vou colocar no lugar que tome o solzinho da manhã, tá, pessoal? Coloquei no substrato bem drenado. Agora é só esperar Pra gente poder ver o resultado. As cabeças estão ali. Depois eu vou fazer o um vídeo também. Mostrando o reprantinho pra vocês. E olha o tanto de folhinhas. Tá vendo? Cada folhinha dessa vai dar um ou mais bebês. Ó, achei folhinhas no meio até com o bebezinho já, ó. Tá vendo? Até raizinho já tem. Fiquem de olho nos próximos vídeos aí que eu vou fazer um vídeo pra vocês fazendo o berçário dessas folhinhas aqui. Tá bom, pessoal? E se inscrevam também para poder vocês verem a evolução dessas perles aqui. Então, pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Até o próximo vídeo.